wake na inji jirani na nini apitishe mabunduki muamuke nyinyi washanzu sana shanzu sana nyinyi Musifanye mbezo wa karata na maisha ya wananchi. Musibahatishe. Siasa haibahatishwi. Musibahatishe. Mimi mwaka wa 2014 na nilikuwa mtu wa kwanza kuambia huyu kijana anaitwa William Samoei Ruto sio sawa. Na nyinyi mko nyinyi wengi ni vijana mko hapa mnamfuata mtajuda muta kama mtafanya makosa Niliambia uhuru Kinyata nikamwambia huyu mtu si sawa akasema this is my deputy Sasa ameingia ndani ya kitanda chake Anagoje mama wa kwanza wa taifa ingie huko? Na nikiwa kwa matanga ya baba ya mama ya msali aliliambia uhuru, toka nje wewe. Ongoza nje kama wanaume wenzako waliokutangulia. Na mimi furaha yangu na ninasema na ninarudia. Bado sijaona dalili yeyote itakayomfanya huyo kijana awe rais kwa ajili msimamo wake hauambatani na dini yeyote ambao unasema kama si yeye hamna mwingine na ukisimama mbele yake aanguke na wewe na Mungu hawezi kubali hayo sisi kama wafanyikazi tumesimama kidete tunasema ni lazima tupate BBI for our own job security pili ni lazima niwaambie ukweli kiongozi yeyote ambaye anaweza kuharibu uchumi wa nchi uchumi huu mnalia na msikia uh, kule kwetu msali anasema ajenda yake ni uchumi 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 na hasemi ni ndana aliharibu uchumi aliharibu uchumi si mwingine ni William Samoei Ruto mimi nilikosana na yeye akitaka kuchukua pesa wafanyikazi kule NSSF NHIF walikula yote na hakuna institution hawakuingia na mimi naambianga nyinyi fanyeni makosa mwezi wa nane mwaka ujao mfanye makosa atabeba ile central bank ya Kenya kwa mgongo hamtaiona Mungu mmoja mimi naambia nyinyi naona akikuja mnasherekea mnasema ndio at sisi ni hasala Nana nataka asai mtoto yako awe hasola. Usiite mtoto yangu hasola. Kama unataka kuita yako kama wewe unafikiria jina la hasola ni mzuri, wewe mwenyewe uwe hasola na utaona mambo ya hasola na utatoka kwa hiyo hasola. Kila mtu anataka mtoto yako awe sawa sawa, mtoto yako apate kazi sawa sawa, hapata na river kuna uwanja mkubwa kuna nafasi ya viwanda viletwe hapa, wajenge walete Dubai hapa vijana wapate kazi ile high court ilifanya siasa na mambo ya BBI na sidhani kama court of appeal itafanya siasa na mambo ya BBI na BBI ikitoka mimi nitarudi hapa na sisi tuko hapa BBI ndio ina guarantee sisi amani na mheshimiwa Raila unataka uambie Ruto Ruto atashindwa na hata kubali ameshindwa na yeye ndiye ataleta fujo. Saya anatafuta urafiki na inji jirani na nini? Apitishe mabunduki. Muamuke nyinyi washanzu sana. Shanzu sana nyinyi. Ana pajana nilikuwa nasikia wanatupika kio. Oh, hawa wanataka kubadilisha katiba ili wapate vio. Bwana wanazunguka hapa kilifi kama watavuti cheo. Kiaende akae kwa kiko sugoi kitu gani na mlaki hapa majengo kama sio kutafuta cheo unajua ujinga kama hiyo nikisikia ndio nakasirika hata naweza ongea hata kijaluo hapa sasa acha natafuta acha wale wanazunguka Raila sio anazunguka anatafuta cheo si wewe kitu gani imekutoa kwako Eldoret kuja hapa kilivi kama sio kutafuta cheo na wewe tena unazunguka unazunguka na mama ya watu 
Nimekutana na Owen Baya na wengine ambao wamechaguliwa kwa ODM. Siku ya mwisho Aisha Jumu aliniambia ya kwamba yeye anaenda kwa serikali. Ati anasema anaenda kutembea na deputy president ambaye ni deputy ya uhuru na mimi nataka niingie kwa serikali. Nimeambia anaenda kutafuta nini kwa serikali? Anasema anaenda kutafuta maendeleo. Oh, unaenda kutafuta maendeleo? Maendeleo gani? Nataka nisaidie watu wangu wa kilifu. Sasa nimeuliza leo asubuhi hapa kwa chai Aisha ameleta maendeleo gani kwe, baada ya kwenda kwa serikali ya deputy president nimeambia hakuna chochote ambayo imefika hapa Ile imefika hapa ni majonzi tu kifo ya ngumbao jola peke yake ndio imefika hapa kilifi Hakuna nyingine ambayo imefika hapa kilifi Wakati ambayo wile wakati Uhuru Kenyatta amekuja hapa amezundua barabara ya kwenda Sala Gate Amezundua barabara ya kwenda bamba yeye na deputy president ni kutembea hapa tu na kugeuza makiuno na vitu vingine kama hivi hapa Jana nimesikia Jana nimesikia walikuwa hapa kilifi majengo Nimesikia deputy huyu deputy president akisema tunataka kubadilisha mazungumzo tunataka kubadilisha mjadala mjadala lazima iwe ya mtu ya chini lazima iwe mtu ya mjadala iwe ya uchumi iwe sijui nini amekaa kama deputy president ya Kenya mwaka nane leo ndio amegundua lazima badilishe mjadala hapa kilifi mbona kubadilisha kuanzia mwaka 2013 paka leo leo ndio amegundua ya kwamba anaweza badilisha mjadala Unajua wakati ya uchaguzi ikifika kuna manabii wa uongo ambayo wanakuja wengi sana. Manabii wa uongo kama huyu William Ruto huyu. Na unajua huyu Aisha mimi nimemwonea huruma. Unajua uwezi kwenda kwa njia ambaye ni njia shetani, njia ambaye haileweki. Hata kama unasema kiuno kina kazi, hata kiuno inafaa ikuwe na matunda na mazao. Uwezi kuzungusha kiuno bila manufaa yote hiyo. Hiyo ni hasara kubwa kwa wote kilifi. Sikio maneno. Lazima izae matunda, lazima ilete manufaa. Uwezi kuzungusha tu bure namna hiyo tu. Hiyo ni hasara kubwa sana. Sasa huyu jamaa anakuja hapa, anazunguka, anazunguka, ati anasema nataka kusaidia wanyonge nataka kusaidia maskini nataka kusaidia sivi nani mwaka hizi nane yote alikuwa katika serikali katika kiwango ya deputy president Aisha alituaja alituacha akisema anaenda kwa serikali amelete nini hapa kilifi niambie mradi mmoja hata mmoja ambaye wamelete wacha hii pesa ndogo ndogo hii wanapeana hapa hii handout hii ambayo wanapeana watu hiyo ni pesa yetu ambaye inafaa tukule lakini kama watu ya serikali wamelete dini hata project moja ya kusaidia wananchi ya kilifi hapa sasa yule mtu atatusaidia kwanza Mwenyezi Mungu atatusaidia baada ya Mungu yule mtu atakomboa nchi yetu ambaye atakuja kusaidia sisi kama wananchi ya Kenya tukiwa popote hapa Kenya tuwe Migori tuwe Busia tuwe Kakamega tuwe Bandera Garissa Kilifi Mombasa ni Raila Amolo Mama mwenzangu so far tumefikisha 350k kwa account yetu ya chama. Fanya jina hizi pesa zetu. Naona tununue vitengezi na fanana. Vitengezi. Hapana, tununue sufuria za nanti. Sufuria. Tununue ni kate. Kate. Ai, mama mwenzangu, what tununue ka plot? Kuna watu wanauza plot na nyuki. Na nyuki? Eh, hebu tuwapigie simu watupe uhoni. Hello. Thank you for calling Optiven. How may we assist you? Can we get a plot with 350,000 in Nanyuki? Yes, you can get a plot at the Great Oasis Gardens in Nanyuki today for as low as 349,000 shillings. Yeah. Yeah.